Chào mừng bà con đến với chuyên mục chia sẻ kỹ thuật nuôi tôm khỏe của công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển thủy sản Bình Minh. Hôm nay, Bình Minh chia sẻ với bà con chuyên đề về bệnh đốm đen trên tôm nuôi. Chuyên đề này được biên soạn và chia sẻ bởi Thạc sĩ Huỳnh Duy Phong, giám đốc kỹ thuật của công ty phát triển thủy sản Bình Minh. Bệnh đốm đen trên tôm, đặc biệt là thẻ chân trắng, xuất hiện ngày càng nhiều do nhu cầu thị trường và người nuôi tôm tăng, sản lượng cao, mật độ cao, từ đó tạo ra lượng chất thải đào thải ra môi trường nhiều hơn, trong khi cơ sở hạ tầng vùng nuôi lại chưa đáp ứng được sự gia tăng các vụ nuôi tôm thẻ trong năm. Để phòng và trị bệnh đốm đen, chúng ta cần nắm rõ nguyên nhân gây bệnh, dấu hiệu nhận biết, biện pháp phòng bệnh và trị bệnh. Nguyên nhân tôm nhiễm bệnh do vi khuẩn gây bệnh có trong nguồn nước ao nuôi. Loại vi khuẩn này có khả năng ăn mòn lớp vỏ ki tinh của tôm bằng các chất men đặc biệt được chúng tiết ra. Quan sát và theo dõi các dấu hiệu ban đầu cho thấy bệnh đốm đen rất giống với các triệu chứng của bệnh hoại tử gan tụy, hoại tử gan cấp tính. Giai đoạn nhiễm bệnh từ ngày thứ 25 đến cuối vụ, tỷ lệ chết từ 80 đến 90%. Thiếu dinh dưỡng và vitamin C nên cơ thể tôm không đủ sức đề kháng. Vào giai đoạn giao mùa hoặc nhiệt độ nước tăng cao trên 29 độ C. Thời tiết thay đổi thất thường kéo dài từ 5 đến 7 ngày. Nuôi tôm mật độ cao, nuôi nhiều vụ. Chất lượng nước không đảm bảo Độ kiềm thấp dưới 100mg lít Khí độc NH3, NO2, H2S vượt mức cho phép Nồng độ oxy hòa tan thấp dưới 4 ppm Tùy điều kiện môi trường ao nuôi, thời tiết và sức khỏe của tôm mà tốc độ phát triển và lây lan bệnh diễn ra nhanh hay chậm Dấu hiệu bệnh đốm đen trên tôm thẻ chân trắng Giai đoạn đầu từ 1 đến 3 ngày sau khi nhiễm bệnh Tôm vẫn ăn bình thường, vẫn có thức ăn trong ruột, gan Chưa có dấu hiệu bất thường Đuôi tôm bị mòn, râu cục mà mọi người hay nhầm tưởng do tôm cắn lẫn nhau Giai đoạn từ 4 đến 7 ngày tôm bệnh nặng hơn Tôm giảm ăn, râu và đuôi tôm chuyển sang màu đỏ, đuôi phòng nhẹ Xuất hiện các đốm đen nhỏ ẩn dưới vỏ hoặc mảng lớn ở đầu ngực, phụ bộ, thân tôm và vùng mang đen Tôm xuất hiện dấu trắng trên lưng, đục thân, đục rỗng, gan tụy nhợt nhạt, nhiều đốm đen trên vỏ tôm. Vỏ bị ăn mòn, có thể bị lỡ lét phần dưới vỏ. Là nơi thuận lợi để các mầm bệnh khác như vi khuẩn, nấm, ký sinh trùng, tấn công vào cơ thể, làm cho bệnh càng nặng thêm. Giai đoạn sau 7 ngày, tôm bệnh nặng. Thường tôm lơ đơ, tắt bờ, bỏ ăn, khó lột xác, dính vào vỏ cũ. Mất phụ bộ khi lột xác, tăng trưởng chậm. Biện pháp phòng bệnh Lựa chọn nguồn giống từ các cơ sở có uy tín, sạch bệnh Âu nuôi được thiết kế và xử lý đúng quy trình kỹ thuật Mật độ nuôi thả nuôi hợp lý với từng loại mô hình nuôi Đảm bảo quạt, hệ thống cung cấp oxy đầy đủ, lớn hơn 5mg oxy trên lít cho hệ vi sinh nền đáy phát triển tốt nhất Duy trì nồng độ kiềm trên 120ml CO3, 2 trừ và HCO3 trừ trên lít Bổ sung khoáng chất, chất diệt khuẩn để giảm tối đa nguy cơ tôm nhiễm bệnh Định kỳ dùng hạt sinh học từ 5 đến 7 ngày trên lần và nuôi theo quy trình an toàn sinh học Thường xuyên kiểm tra mật độ vi khuẩn trong ao nuôi không vượt mức 500 CFU trên ml Định kỳ từ 5 đến 7 ngày trên lần Quản lý chế độ ăn, bổ sung vitamin C, khoáng tổng hợp Tùy vào điều kiện ao nuôi, mùa vụ và thời tiết mà có những điều chỉnh đối với lượng thức ăn sao cho phù hợp Biện pháp trị bệnh Đối với môi trường ao nuôi, vi khuẩn từ 3 đến 5 lần liên tục tùy theo mật độ vi khuẩn trong ao Sau 2 ngày diệt khuẩn, sử dụng hạt sinh học phân hủy nền đáy với liều gấp 2 đến 3 lần liên tục 2 ngày Tăng cường hàm lượng oxy bằng các quạt nước, sụt khí oxy vào ao nuôi Lấy mẫu nước kiểm tra các chỉ tiêu môi trường và theo dõi mật độ khuẩn trong ao hàng ngày Đối với tầm nuôi Cắt giảm khẩu phần ăn của tôm từ 20 đến 50% tùy theo sức khỏe tôm Tăng cường bổ sung vitamin C, khoáng tổng hợp, men tiêu hóa, enzyme tiêu hóa để tăng cường hệ miễn dịch cho tôm trong suốt thời gian trị bệnh Không nên sử dụng thuốc kháng sinh trong quá trình điều trị để tránh lợn thuốc Lưu ý, có thể trị khỏi bệnh cho tôm nhưng sau đó tôm sẽ có hình dạng xấu, chất lượng cơ thịt không chắc chắn thường dẫn đến giá thành sản phẩm bị giảm khi xuất bán 
Vì vậy, tôm nuôi sau 15 đến 20 ngày nên đặt bó hoặc chài tôm nhằm kiểm tra xem tôm có nhiễm bệnh không để có biện pháp xử lý kịp thời và phù hợp. Cảm ơn bà con đã theo dõi. Chúc quý bà con sức khỏe và có vụ mùa bội thu.